ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్కి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలు మరియు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే టీవీ ప్రోగ్రామ్ని మీరు ప్రేమపూర్వకంగా వీక్షించాలని మా మనవి బ్రదర్ వి సంతోష్ గారు చెప్పబోయే ఈ వాక్యాల ద్వారా మీరు అనేక ఆత్మీయ మేలు పొంది ఉన్నారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం ఇప్పుడు వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు చెప్పబోతున్న వాక్యాన్ని మీరు వీక్షించబోతున్నారు విని మీరు ఆత్మీయ మేలు పొందాలని ఆశిస్తున్నాము దానికి ముందుగా చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీకు వేలైతే వందనా స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ఇక్కడ అనేక మంది ప్రభు నీ టీవీ ముందు కూర్చొని మీ వాక్యాన్ని వినడానికి సిద్ధపాటుగా ఉంటుండగా ప్రభు బ్రదర్ వి సంతోష్ ద్వారా మీరు చెప్పబోయే వాక్యాలను విని ఆత్మీయ మేలు పొందాలని మేము ఆశిస్తున్నాం అనేక మంది ఈ లోకంలో చెడిపోవచ్చుండగా లేకపోతే నశించిపోవచ్చుండగా అలా నశించిపోవట ఎవరికి నాయన లేకపోతే నాయన ఈ లోకంలో సాతాను ఎవరిని మిరిందునా అనే ఇదిలో ఉంటుండగా ఈ లోకాన్ని తండ్రి వాక్యం విని వినకుండా నశించిపోతున్న మీ ఈ జనాంగానికి నాయన ప్రభా నీ బిడ్డ ద్వారా ఈ వాక్యాన్ని వెదజలుచుండగా ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు విని ఆత్మీయ మేలతో నింపబడాలని మేము ఆశిస్తున్నాం ప్రభా తండ్రి శాంతి టీవీ ద్వారా నాయన అనేక మంది ఈ వాక్యాలు విని ఆత్మీయ మేలుతో నింపబడాలని ఆశిస్తూ ఈ వాక్యం ద్వారా అనేక మేలు పొందాలని ఆశిస్తూ యేసుక్రీస్తుని అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఈ దినపు లేఖన భాగాన్ని చదువుకుందాం ఆ వాక్యము యోహాను సువార్త రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనము యోహాను సువార్త రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో ఇలాగ నా వ్రాయబడి ఉన్నది ద్రాక్షారసమైపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా ఆమెన్ దేవని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామలు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందన తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీస్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం దేవుని వాక్యం వినడం దేవుని వాక్యం నేర్చుకోవడం దేవుని వాక్యము ఎవరు బోధించినా దేవుడు మీతో మాట్లాడే అవకాశం ఉంది దేవుడు తన దాసుని ద్వారా మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారు చిన్నవాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ వాళ్ళకి పాపులారిటీ ఉందా లేదా అనేది చూడకుండా దేవుడు ఎవరి ద్వారా అయినా మీతో మాట్లాడగలడు గాడిద ద్వారా మాట్లాడిన దేవుడు లేదు అంటే పరిస్థితుల ద్వారా మాట్లాడిన దేవుడు మనతో కూడా ఖచ్చితంగా మాట్లాడగలడు కనుక మీరు ప్రార్థనాపూర్వకంగా సిద్ధంగా ఉందాం ఈ సమయంలో యోహన్ స్వార్త రెండో వచ్చాయము మూడో వచ్చినము జాన్ టూ త్రీ సో వెన్ ద వైన్ రాన్ అవుట్ జీసస్ మదర్ సెట్ టు హిమ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వైన్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నమాట ద్రాక్షారసం ద్రాక్షారసము అనగా మద్యమని కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కేరళలో కొంతమంది హేతువాదులు క్రైస్తవత్వం మీద దాడి చేయడానికి వాళ్ళు చెప్పినట్టు మాట వివాహానికి వెళ్ళి సారాయి తయారు చేశాడు సారాయి అందరికి పంచాడు దాని ద్వారా వాళ్ళని మత్తులో పడేశాడు ఆయన అని యేసు ప్రభు మీద ఒక కరపత్రం వేసి ఆ కరపత్రంలో ఇటువంటి కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకొచ్చారు అదే సమయంలో లేఖనాలు రాయబడిన మాట తాగుబోతులు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోనని ఎరరు అని అపోస్తలైన పౌలు మొదటి కొరింది పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో చెప్పాడు యోహన్ సువార్త రెండో అధ్యాయంలో ఏసు చేసిన దానికి అదేదో వ్యతిరేకంగా కనిపిస్తుంది కానీ వ్యతిరేకం కానే కాదు కొద్ది జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి అపోస్తలైన పౌలు కూడా ఒక సందర్భంలో తన తోటి సేవకుడు తన ఆత్మీయ కుమారుడైనటువంటి తిమోతిని ఉద్దేశించి ఇలా చెప్పాడు మొదటి తిమోతి పత్రిక ఐదో వచ్చాం ఇరవై మూడో వచ్చినంలో ఇక మీద నీళ్లే కాకుండా నీ కడుపు జబ్బు నిమిత్తం కాస్త ద్రాక్షారసాన్ని పుచ్చుకో లేకపోతే తీసుకో అని సజెషన్ ఇచ్చినట్లుగా పౌలు గారు డాక్టర్ కారు కాకపోయినప్పటికీ ఈ సలహా ఆయనకి ఎలా తెలిసిందో మరి ఈ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అనే మెథడ్ విధానం ఎలా తెలిసిందో మనకైతే తెలియదు బహుశా ఏమైనా డాక్టర్ లూకా గారి ద్వారా ఏమైనా తెలుసుకున్నాడు లేదా వేరే మాధ్యమాల ద్వారా తెలుసుకున్నాడు మనకు తెలియదు కానీ మనం వాటి గురించి కూడా ఆలోచించడం లేదు లేఖనాల్లో రాయబడింది ద్రాక్షారసము వికరింతల పాలు చేయును అని రాయబడింది సమితల గంధం ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో ద్రాక్షారసాన్ని గురించి ద్రాక్షారసము మధ్యము 
లేకపోతే అనే మాటలకి ఉపయోగించబడిన మాటలు అటు ఇటుగా మార్చబడి తర్జుమాల్లో వచ్చినటువంటి ఇంచుమించు కొన్ని చోట ద్రాక్షారసము ద్రాక్షారసము అని ఉపయోగించబడ్డాన్ని బట్టి ఆ పార్థం చేసుకున్నారంతవరకే కానీ ఆయన పని మద్యం తయారు చేయడం కాదు మద్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవాడు మద్యాన్ని ఎలా తయారు చేస్తాడు మద్యాన్ని సేవించని వాడు ఒక సందర్భంలో మత ఇసు వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో చేదు ద్రాక్షారసాన్ని ఆయనకి ఇచ్చారు ఆయన త్రాగనొల్లకపోయను అని రాయబడింది నా తర్జుమాలో మరొక చోట మత ఇసు వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలోనే పులిసినటువంటి ద్రాక్షారసాన్ని ఇచ్చారు అనగా ఆల్కహాల్ శాతం తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఆ రోజుల్లో ప్రజలు సాధారణంగా వాడేటువంటి ద్రవ పదార్థం పానీయం అంతవరకే కానీ దాన్ని ఏదో మత్తు కలిగించే పదార్థంగా మనం భావించి వాళ్ళందరూ తాగేసి పడిపోయారు అని వ్యాఖ్యానించడం అంత సరికాదు సరే ఏదేమైనప్పటికీ ద్రాక్షారసం యొక్క దుష్ఫలితాల గురించి ఫలితాలు ఉన్నాయి దుష్ఫలితాలు ఉన్నాయి ఫలితాలు దుష్ఫలితాలు ఉన్నాయని చెప్పినప్పుడు అటువంటిప్పుడు ఎందుకు ద్రాక్ష చెట్టును దేవుడు సృజించాడు ద్రాక్ష తీగలను ఎందుకు సృజించాడు ద్రాక్ష పండ్లు ఎందుకు ఇచ్చాడు అని హేతువాద ధోరణిలో ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది దేవుడు సమస్తము మన కొరకే మన మంచి కొరకే సృజించాడు కానీ మన కీడు కొరకు మన నాశనం కోసం ఆయన ఏది చేయలేదు కొన్ని ఔషధాలు ఉన్నాయి అవి మంచివే కొన్ని మెడిసిన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ మంచివే ఒక దగ్గు తగ్గడానికో లేకపోతే ఇంకో బలహీనత తగ్గడానికో జ్వరం తగ్గడానికో మూడు పూటల ఒక ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోండి మూడు పూటల రెండు మూడు రోజులు వేసుకోండి ఒక కోర్స్ కంప్లీట్ కావాలని డాక్టర్ చెప్తారు అలాగని ఒక్కసారి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అన్నీ ఈ రెండు మూడు రోజులు ఏం మింగుతామని ఒకేసారి మింగామనుకోండి దాని డోస్ ఎక్కువై రోగి ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది కానీ అదే సమయంలో దాన్ని తగిన మోతాదులో హండ్రెడ్ ఎంజిఓ టూ హండ్రెడ్ ఎంజిఓ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజిఓ దాన్ని తగిన మోతాదులో క్రమంగా క్రమ పద్ధతిలో తీసుకుంటే సమస్య లేదు వాటన్నిటి ఒక్కసారి మింగినప్పుడే సమస్య వస్తుంది నా మా మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను నేను సరే దేవుని స్తోత్రం ద్రాక్షారసం యొక్క దుష్ఫలితాల గురించి మూడు ఉదాహరణలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నటువంటి రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలోనే మనం ఆ వచనాన్ని మరలా మనం ఒకసారి మనం చదివితే చదవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ద్రాక్షారసము చేసేటువంటి పని ఏంటంటే దాన్ని అధికంగా సేవించడం వల్ల జరిగినటువంటి పనిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వారికి ద్రాక్షారసము లేదు అని మరియమ్మ గారు కంప్లైంట్ చేశారు మరియమ్మ గారు కంప్లైంట్ చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటి గమనించాలి కొన్నిసార్లు కొందరు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు మనం నేరుగా మన వాయిస్ని ప్రభుత్వ అధికారుల దగ్గరికి చేర్చలేం వినిపించలేం మనము ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజా ప్రతినిధుల ద్వారా మన స్వరాన్ని మన గణాన్ని వారికి వినిపింపజేస్తాం కొన్ని లక్షల మంది కొన్ని కోట్ల మంది ఒకేసారి మాట్లాడారు అనుకోండి ఎవరికి వినిపించదో ఎవరికి అర్థం కాదు అందుకనే కొంతమంది రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు ఎందుకు ఈ అతను వేస్ట్ చేశావు వ్యర్థం చేశావు ఇది అమ్మి బేదలకు ఇచ్చి ఉండొచ్చు కదా అని యూద ఇస్క్రేతి మాట్లాడాడు కానీ యూద ఇస్క్రేతివ్ ఎలా మాట్లాడంటే రిప్రజెంటేటివ్గా మాట్లాడాడు శిష్యులందరూ అభిప్రాయం కూడా అదే మరొక సువార్తలో మనం ఆలోచిస్తే వాళ్ళందరూ ఏకీభవించారు కాకపోతే మాట్లాడింది వాళ్ళ పక్షాన స్పోక్స్ మ్యాన్గా మారాడు అంతవరకే కానీ రిప్రజెంటేటివ్గా మారాడు ఆయన ఓన్ ఐడియా మాత్రం కాదు లేకపోతే ఆయన ఒక్కటిదే ఐడియా కాదు మిగతా వాళ్ళందరినీ రిప్రజెంటేటివ్ చేస్తూ రిప్రజెంటింగ్ చేస్తూ ఆయన మాట్లాడాడు అని అర్థం చేసుకోండి అలాగే మరి విషయంలో కూడా ద్రాక్షారసము తాగినారు వాళ్ళు ఇంకా కావాలని కోరుకుంటున్నారు తాగిన దాంతో సంతృప్తి చెందలేదు దానివల్ల జరుగుతున్న విషయం ఫిర్యాదు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కంప్లైంట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ద్రాక్షారసము యొక్క స్వభావం ఏంటంటే మనల్ని కంప్లైంట్ చేసేవాళ్ళుగా మారుస్తుంది ఫిర్యాదు చేసేవాళ్ళుగా మారుస్తుంది ఇలాగా ఒక కొరత ఏర్పడినప్పుడు పరిష్కారాన్ని ఆలోచించకుండా ఫిర్యాదు చేయడంలో ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు చాలాసార్లు ఏమైనా సమస్య వచ్చిందనుకోండి వాళ్ళని వెళ్ళని తిట్టడం వాళ్ళని వెళ్ళని గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడటమే మనం చేసే పని ఫిర్యాదు చేసేటువంటి లేకపోతే నిందలు వేసేటువంటి సాతాన్ యొక్క స్వభావాన్ని మనం కలిగి ఉండకూడదు సమస్యకి ఏం చేద్దాం నా సమస్య కావచ్చు దీనికి ఏం చేయాలని ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి మాట్లాడుకోగలిగితే 
ఆ సమస్య సులభంగా పరిష్కారం అవుతుంది లేదంటే ఒకడు విడిగా ఒక చోట ఉండి దూషిస్తూ ఉండడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు ఈ సందర్భంలో యోగ గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయంలో వారు తినుచు తాగుచు ఉండడాన్ని బట్టి యోగు యొక్క సంతానం వారు దేవుని దూషిస్తారేమో మద్యపు మత్తు తీవ్రమైన స్థాయికి వెళ్ళిపోయి వారు దూషిస్తారేమో అనే ఉద్దేశంతో వారు అలా దూషించడానికి వీల్లేదు వాడు పరిశుద్ధులుగా పవిత్రులుగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో యోబు గారు అరుణోదయాన వాళ్ళ పక్షాన బలులు అర్పిస్తున్నాడు అని మన లేఖనాల్లో చూడగలం ద్రాక్షారసం విషయంలో లేకపోతే పానీయం విషయంలో భోజనం విషయంలో భోజనము పానీయము మనకు మత్తును కలుగు చేస్తుంది ఈ మత్తు వలన మనం ప్రార్థించలేం పస్కా ఆచరిస్తూ ఏసుతో చివరి పస్కాను ఆచరిస్తున్నటువంటి శిష్యులు బాగా తినడం వల్ల బాగా తాగడం వల్ల చేదు కూరలతో కలిపి గొర్రె పిల్ల మాంసాన్ని చక్కగా భుజించడం వలన తోటలో మేల్కొని ఉండలేక గెచ్చమనే తోటలో మేల్కొని ఉండలేక నిద్రపోవడం ఆరంభించారు ఒక్క గడి అయినా నాతో కూడా మేల్కొని ఉండలేరా అని ప్రభు చేత అడిగించుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది చూడండి విచారకరమైన పరిస్థితి చాలాసార్లు మన తిండి మన పానీయాల వలన మనం మత్తుకు గురవుతున్నాం మత్తుకు గురైపోయి అందుకని లేఖనాలు రాయబడింది తిండి వలనను మత్తు వలనను ఐహిక విచారం వలన మనం ఒకవేళ దేవుని రాజ్యానికి లేకపోతే దేవుని రాకడకు సిద్ధపడకుండా ఉంటామేమో అన్నట్టుగా లేఖనాల్లో మనకు రాయబడ్డాయి హెచ్చరిక జాగ్రత్త తిండి జాగ్రత్త మత్తు జాగ్రత్త ఐహిక విచారాల జాగ విచారం మంచిది ఐహిక విచారాల వల్ల సమస్యలు వస్తాయి ఆ దినము మీకు ప్రయోజనకరమైన దినంగా మారదు యహోవా దినము భయంకరమైన దినము అని యోవేల గ్రంథములోను లేకపోతే పాత నిబంధనలు అక్కడెక్కడ రాయబడింది ప్రభు రాకల దినాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తే అది ఉరిగా వచ్చిందనుకోండి ఉరిగా మన మీదకు వచ్చిందనుకోండి మనం ప్రమాదంలో ఉన్నట్టే అది ఉరిగా కాకుండా సాధారణంగా వస్తే సమస్య లేదు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి విషయము ద్రాక్షారసము చేసేటువంటి పని ఈ మత్తు చేసే పని ఈ మత్తు వలన ఫిర్యాదు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఫిర్యాదుల్లోంచి నెపములు లేక చెప్పుకుంటూ లేకపోతే నేరములు మోపే స్వభావం నుంచి బయటికి రావాలంటే ఆహార పదార్థాల ద్వారా ఉన్నటువంటి మత్తును తొలగించుకోవాలి అదే వాళ్ళు ఏదో ఫుల్గా తాగారనో ఫుల్గా తిన్నారనో నేను అవన్నీ వ్యాఖ్యానించడం లేదు లేని విషయాన్ని మనం ఊహించి చెప్పకూడదు లేఖనాలకు అధికంగా ఊహలు జోడించి చెప్పడం కూడా అది క్రమబద్ధమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం కాదు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ రాయబడిన మాటను ఆధారంగా తీసుకొని వారు ఫిర్యాదు చేసే ద్రాక్షారసము యొక్క దుష్ఫలితం ఫిర్యాదు చేసే విధంగా చేస్తుంది రెండో విషయాన్ని నేను మీకు లేఖనాల్లోంచి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆది కాండము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే రెండో విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు ద్రాక్షారసము తాగి మత్తుడై చూడండి ఒక భక్తుని గురించి ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయములో యహోవా కృపను దయను పొందినటువంటి ఒక భక్తుడు నీతిమంతుడిగా ఇంచబడిన భక్తుడు దేవునితో నడిచిన భక్తుడు ప్రళయము నుంచి తప్పించబడ్డ భక్తుడు కానీ ఆ రోజు జల ప్రళయము నుంచి తప్పించబడ్డాడు కానీ ఈ ద్రాక్షారస ప్రళయం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయాడు జల ప్రళయం నుంచి నోవ తను ఓడలో ఉండడం వల్ల తప్పించుకున్నాడు కానీ ఇక్కడ ద్రాక్షారస ప్రవాహంలో తన జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసుకున్నాడు ఇంతకుముందు ఓడలో ఉన్నప్పుడు ఘనంగా డిగ్నిఫైడ్గా వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నటువంటి నోబహు ద్రాక్షారసం అతని జీవితంలో ప్రవేశించడం వల్ల మద్యము అతని జీవితంలో ప్రవేశించడం వల్ల అతడు మత్తుడై అతడు వస్త్రహీనుడైపోయాడు నగ్నంగా మారిపోయాడు అవమానకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఆరో అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి నోవాహుకి ఆది కాండము తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఉన్న నోవాహుకు ఉన్న తేడాలు తేడాలు అన్నప్పుడు ఒక ఐదారు తేడాలు చెప్పి మనం దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం లేదు కారణం ఏంటంటే దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడి ఆరో అధ్యాయంలో ఉన్నాడు దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవించి మత్తుకొని ఇక్కడ అతని పరిస్థితి అక్కడ వస్త్రాలతో ఉన్నాడు వస్త్రాలతో కప్పుకొని తన దేహాన్ని కప్పుకొని దిగంబరుడుగా కాక 
దిశమూలను కప్పుకున్నవాడుగా గౌరవప్రదమైనటువంటి విధానంలో ఉన్నాడు కుటుంబానికి పెద్దవాడు కుటుంబానికి తండ్రి యజమానుడు స్థాయిలో యాచకుని స్థాయిలో అతను ఉన్నాడు కానీ తొమ్మిదో అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి ఒక మంచి వ్యవసాయకుడిగా మారి భూమి మీద పంట సరిగా పండకుండా భూమిని దేవుడు చెప్పించాడు కనుక ఆ శాపాన్ని తొలగించుకున్నాడు కానీ తాను పొందుకున్న దీవెనల ద్వారా తనకి తన కుటుంబానికి శాపం తీసుకువచ్చాడు ఆదాము సర్వమానవాళికి శాపం తీసుకువచ్చాడు ఆదాము తర్వాత దేవుడు ఎంచుకున్నటువంటి ఏర్పాటు చేసుకున్న వ్యక్తి నోవకు అంటే ఆదాము తర్వాత మధ్యలో ఎవరిని ఏర్పాటు చేసుకోలేదు అని కాదు నా మాట్లాడక ఉద్దేశం మధ్యలో హనోకు ఉన్నాడు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఇంకా కొంతమంది భక్తులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కానీ ఈ ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి మనం కొద్దిగా ఆలోచించాలి ఇతను తన సొంత కుటుంబానికి శాపం తెచ్చాడు కుమారుల మీదకి శాపం తెచ్చాడు ఆదాము తోటలోంచి వెలివేయబడి తరతరాల వరకు శాపాన్ని మిగిలిస్తే నోవహు తాగి మత్తుడై తన తనయుల మీదకి శాపాన్ని తెప్పించిన పరిస్థితి జాగ్రత్త పాపము నీ మీదకి శాపం తెస్తుంది పాపము నీ కుటుంబం మీదకి శాపం తెప్పిస్తుంది కాబట్టి పాపముతో పాపం అగ్ని లాంటిది పాపాగ్నితో చలగాట మాడడం ప్రమాదకరం కాలిపోతాం ఎవడైనా అగ్ని ఒడిలో పెట్టుకుంటే అది కాల్చకుండా అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది పాపాన్ని నీలో పెట్టుకుంటే నువ్వు కాలిపోతావు జాగ్రత్త మన దేవుడు తగించు అగ్ని అన్నది వేరే విషయం అదే సమయంలో పాప అగ్ని నీ ఒళ్ళో పెట్టుకుంటే నీ మనసులో పెట్టుకుంటే అది నీ జీవితాన్ని కాల్చి వేస్తుంది బూడిద చేస్తుంది ఏమి లేకుండా చేస్తుంది అనే సంగతిని గుర్తుపెట్టుకో దేవని స్తోత్రం మనకి ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండవ మాట తన పరివారానికి శాపాన్ని తెప్పిస్తుంది వాళ్ళు తెలియదు నగ్నంగా పడిన తండ్రి విషయంలో ఏం చేయాలో కుమారుడికి అనుభవం లేదు అతను పోయి వేరొకరితో మాట్లాడాడు కుమారులతో మాట్లాడాడు ఒకడు కప్పాడు ఒకడు ఆ విషయాన్ని బయట తెలియజేశాడు కప్పిన వానికి దేవనలు వచ్చినాయి కానీ దాన్ని బయటికి వెళ్ళి వివరించిన వానికి శాపాలు వచ్చాయి ఈ రోజుల్లో ప్రేమ చేత అనేకమైన పాపాలను కప్పండి దీవెనలు వస్తాయి ప్రేమ లేకుండా లేదా సర్వసాధారణంగా జీవిస్తూ పాపాలన్నిటిని విప్పి చెప్తే ఇంటి గుట్టును చెప్తే తండ్రి యొక్క నగ్నతను గురించి మీరు తెలియజేస్తే శాపం వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఈ రోజుల్లో యమన బిడలారా మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క బలహీనతలు వాటిని పది మందికి చెప్పుకున్నారనుకోండి సాతానుడు మీ కుటుంబాల్లో ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం ఉంది భార్య తన భర్త యొక్క బలహీనతలు అందరికీ చెప్పుకుందనుకోండి దానివల్ల సాతానుడు ఆ కుటుంబ జీవితంలో ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది కనుక వాటిని కప్పండి వాటిని లేకుండా చేయండి వాటిని దృశ్యం చేయమని కాదు బట్టబయలు చేయమని కాదు వాటిని కప్పివేయండి అవమానాన్ని కప్పివేయండి అవమానాన్ని పూడ్చిపెట్టండి బలహీనతలు ఉంటే వాటి గురించి పది మంది చెప్పుకోవద్దు కుటుంబ జీవితంలో అలా జరిగిందంటే సమస్యలు వస్తాయి ద్రాక్షారసము ద్రాక్ష తోట బాగా పండింది విస్తారంగా పంటలు పండాయి జలప్రళయము తర్వాత చక్కగా పండించుకున్నాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పి సంతోషిస్తూ మత్తుడు కాకుండా జీవించాల్సిన భక్తుడు భక్తుడు మత్తుడైపోతే అది పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది భక్తుడు మత్తుడు కానప్పుడు ఆశీర్వాదం తెస్తాడు భక్తుడు మత్తుడైతే శాపాన్ని తీసుకుని వస్తాడు ఇది అప్పటి భక్తుల విషయంలోనే కాదు ఇప్పటి భక్తుల విషయంలో కూడా భక్తుడు మత్తుడయ్యాడనుకో శాపాన్ని తీసుకుని వస్తాడు ఒక తండ్రి ఒక భర్త ఎవరైనా కానీ మద్యపు మత్తే కాదు మతపు మత్తులో ఉన్నా కానీ శాపాన్ని తీసుకుని వస్తాడు సరే వాటి అన్నిట్లోకి మనం వెళ్ళలేదు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో మాట పరివారానికి శాపాన్ని తెచ్చినటువంటి ఆ దుష్ఫలితం ద్రాక్షారసము యొక్క దుష్ఫలితాన్ని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నాం ఒక ఉదాహరణ ఆ యోహన్ స్వార్త రెండో అధ్యాయంలోని ఆ ఉదాహరణ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసేటట్టు చేస్తుంది రెండోది పరివారానికి శాపాన్ని తెస్తుంది మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేసి నా మాటలు ముగిస్తాను నా సందేశం ముగిస్తాను దానియల గ్రంథము ఐదవ వచ్చాయము రెండవ వచ్చిన బెల్సరు ద్రాక్షారసము త్రాగుచుండగా
చాలండి బెల్షసరు ద్రాక్షారసము తాగి మత్తుడైనప్పుడు తన తండ్రి అయిన నెమ్మకో నేజరు ఎరుషులేమును ఆలయించి తెప్పించినటువంటి వెండి బంగారు పాత్రలో అతడు మత్తుడైనప్పుడు బెల్షసర్ అధికారము దేవుడు ఇచ్చాడనే సంగతి మరిచిపోయి అహంకరించి ఉన్నాయి పాత్రలు ఉన్నాయి మద్యం పోసుకోవడానికి పాత్రలు ఉన్నాయి అంతఃపురాల్లో పాత్రలకి కరువేం లేదు కానీ ప్రత్యేకమైన పాత్రలోనే పోయాలి ఎవరు అన్నారు ప్రత్యేకమైన పాత్రలు అంటే ఎరుషలేములోని దేవాలయములో పాత్రలు పోస్తే ఇంకా బాగుంటుందేమో అన్నట్టుగా మాట్లాడేసరికి ఈ బెల్షసర్ అలా చేశాడు అతడు మత్తుడై అతడు జరిగించిన పని చూడండి అతడు తన సొంత ప్రాణాన్నే పోగొట్టుకున్నాడు ఒక అరచేయి అంత లేకపోతే అరచేయి లేకపోతే ఒక హస్తం మానవ హస్తం లాంటి హస్తమే అది వచ్చి గోడ మీద రాయడం ఆరంభించింది అనగా హస్తానికి పైన ఉన్న శరీరం కనిపించడం లేదు ఒక హస్తం మాత్రమే వచ్చి కొన్ని మాటలు రాసింది కొన్ని మాటలు రాయడం వల్ల అతని పరిస్థితి ఏంటో ఆ రాతను అర్థం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి గ్రహించాడు తద్వారా ఆయన తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది పవిత్రతను గ్రహించక గుర్తించక ఈ రోజులో చాలామంది పాత్రల యొక్క పవిత్రత చాలామంది జీవితాల యొక్క పవిత్రత వ్యక్తుల యొక్క పవిత్రతను గుర్తించకుండా వ్యక్తులను కేవలం వస్తువులుగా వినియోగించుకోవడం ప్రమాదకరం వ్యక్తి వ్యక్తే వస్తువు వస్తువే వ్యక్తిని వస్తువుగా చూడకూడదు వస్తువుని వ్యక్తిగా చూడకూడదు అవే సమస్య ఈ రోజులో మనుషుల్ని వ్యక్తులుగా వస్తువులుగా చూస్తున్నారు వస్తువులు అనగా మొబైల్ లాంటి వస్తువుల్ని వస్తువులుగా కాదు వ్యక్తులుగా చూస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో మనుషుల్ని ప్రేమించే దానికైనా మొబైల్స్నో లేదా ఇంటర్నెట్నో వాటిని ప్రజలు అధికంగా ప్రేమిస్తున్నారు వ్యక్తులను ప్రేమించండి వస్తువులను ఉపయోగించుకోండి కానీ ఇప్పుడు రివర్స్ అయిపోయింది పరిస్థితి వ్యక్తులను ఉపయోగించుకుంటున్నారు వస్తువులను ప్రేమిస్తున్నారు మొబైల్ని ప్రేమిస్తాం కానీ ఒక వ్యక్తిని ఒక మనిషిని మనం ఉపయోగించుకుంటాం మన పనుల కోసం వాళ్ళని ఉపయోగించుకుంటాం ప్రేమించాల్సినటువంటి వ్యక్తిని మనం కేవలం ఉపయోగించుకుంటున్నామంటే అది మనకు శాపాన్ని తెస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మూడో విషయం ద్రాక్షారసము చేసిన పని ఒకటి ద్రాక్షారసము చేసిన పని ఏంటంటే ఫిర్యాదు చేసేటట్టు చేస్తుంది రెండోది ద్రాక్షారసము చేసేటువంటి పని పరివారానికి శాపం తెస్తుంది మూడోది ద్రాక్షారసము ప్రాణం కోల్పోయేటట్టు చేస్తుంది ఆ రాత్రి బెల్షసరు చనిపోయాడని ఇదే అధ్యాయాలు మనం చూడగలం కారణం ఏంటి దీర్ఘకాలికమైన వ్యాధి వచ్చి వ్యాధి ముదిరి చచ్చిపోయాడని కాదు లేకపోతే సడన్గా గుండెపోటు వచ్చి లేకపోతే నాపాలులాగా బిగుసుకొని పోయి పది దినముల తర్వాత చచ్చాడని కాదు ఏం జరిగింది అతని మీద శాపం రావడానికి కారణం ఏంటి దేవాలయములో ఉన్న వస్తువుల్ని దేవాలయపు కార్యాలకు మాత్రమే వాడాల్సినవి వాళ్ళు అన్ని జనులు వాళ్ళకి తెలియదు కానీ దేవాలయానికి ఒక పవిత్రత ఉంది యహోవా దేవుడు అనే ఆయనకి కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి కొన్ని పవిత్రత ఉంది ఆయనకి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని గుర్తించనివాడు ఆయన రాజ్యంలో లేకపోతే బెల్షసర్ రాజ్యంలో యహోవా దేవుడిని ఆరాధించేటువంటి ఒక మైనారిటీ వర్గం ఉంది అల్పసంఖ్యాక వర్గం ఉంది కానీ ఇవన్నీ మరిచిపోయి తాగడానికి పాత్రలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా అధికంగా పాత్రల్లో కొత్త పాత్రలలో ఆ బెల్సర్ ఇంట్లో పాత పాత్రలు ఉన్నాయి ఆలయములో పాత్రలు ఉన్నాయి పాత పాత్రలు ఉన్నాయి పరిశుద్ధ ఆలయములోని పాత్రలు ఉన్నాయి పాత పాత్రలో పోసుకున్నప్పుడు శాపం ఏం రాలేదు కానీ పరిశుద్ధ మందిరములోని పాత్రలో పోసినప్పుడు అనగా ఆ పాత్రలో వాళ్ళు మద్యం పోసుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు వారి జీవితాల్లో ఉగ్రత మద్యాన్ని కుమరించాడు ఉగ్రతను కురిపించాడు కానీ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి దేవునితో చెలగాట మారకూడదు మన దేవుడు భయంకరుడైన దేవుడు ఆయన చేతిలో పడ్డం ప్రమాదకరం ఆయన చేతిలో పడితే ఎవరు ఆయన చేతి నుంచి తప్పించలేరు దేవుని స్తోత్రం కానీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట ద్రాక్షారసాన్ని గురించి ద్రాక్షారసం యొక్క దుష్ఫలితాల గురించి మనం ఆలోచించాం ఆ పెళ్లిలో చక్కగా జరుగుతున్న పెళ్లి అనుకోకుండా లేదండి అయిపోయింది ఒక రౌండ్ వేసుకొని వచ్చిన వాళ్ళు రెండో రౌండ్కి లేదు మొత్తం అయిపోయింది మేము చెప్తూనే ఉన్నాం ద్రాక్షారసం అయిపోయింది అన్నారు ద్రాక్షారసం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి ద్రాక్షారసం యొక్క దుష్ఫలితాల గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేశాను అది ఫిర్యాదు చేసేటట్టు చేస్తుందని కంప్లైంట్ చేస్తుందని సని గారు గొనిగారు మాకు కావాలి ఇంకా కావాలి వీ వాంట్ మోర్ 
మోర్ వైన్ మోర్ వైన్ మాకు ఇంకా అధికంగా ద్రాక్షారసం కావాలన్నట్టుగా కేకలు వేశారు సరే వాళ్ళు కేకలు వేశారు దేవుడు కార్యం జరిగించాడు ద్రాక్షారసం వచ్చింది అది వేరే విషయం ఫిర్యాదు చేసేది మన పని కాదు ప్రభు బిడల పని కాదు కంప్లైంట్ చేయడం ప్రభు బిడల పని కాదు రెండవది ద్రాక్షారసం పరివారానికి శాపాన్ని తెచ్చింది ద్రాక్షారసం ప్రాణాన్ని కోల్పోయేటట్టు చేసింది ప్రార్థన చేసుకున్నాం చిన్న ప్రార్థన దయచేసి ప్రార్థన ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఈ విత్తబడిన వాక్యానికి దేవుడు ఆత్మ వర్షాన్ని కుమ్మరించి మొలకలు రప్పించి పైరు రప్పించాలి కోతను కలిగించాలి దానికోసమే కార్యం దేవుడు కార్యం జరిగించడం కోసం నేను విత్తాను లేకపోతే నేను విత్తి నీళ్లు పోసి ఉండొచ్చు కానీ వృద్ధి కలుగు చేసే దేవుడు కనుక మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన మా దేవ మహోన్నతుడా మహాగణుడా ఈ సమయంలో మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వాదన చేస్తున్నాం కానా వివాహములు ద్రాక్షారసము కొరత ఆ పరిస్థితులన్నీ మీరు మాకు తెలియజేస్తున్న విధానం కొరకే మీకు వాదన చేస్తున్నాం లేఖనాల్లో వేరు వేరు భాగాలని కూడా మేము తీసుకోవడానికి వాటిని ఆలోచించడానికి మీరు మాకు సాయం చేశారు ద్రాక్షారసము యొక్క దుష్ఫలితంగా అది ఫిర్యాదు చేసేటట్టు చేస్తుందని పరివారానికి శాపం తెస్తుందని అది ప్రాణాన్ని కోల్పోయేటట్టు చేస్తుందనే విషయాలు మేము తెలుసుకున్నాం మీరు మాతో మాట్లాడిన మాటల కొరకే మీకు వందనాలు వీటిని కేవలము విని వేరొక చెవితో వదిలిపెట్టకుండా వినువారు మాత్రమే ఉండి మమ్మల్ని మేము మోసపుచ్చుకోకుండా దాని ప్రకారం ప్రవర్తించు వారమే ఉండగలుగుతూ సాయం చేయమని సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు ఎవరంపిస్తూ మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి సుక్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమతండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవని స్తోత్రం అందరికీ వందనాలు ప్రభు చిత్తమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం దేవని స్తోత్రం ఇప్పటి వరకు మీరు పాస్టర్ సంతోష్ అబ్రహాం గారి ద్వారా దేవుని వర్తమానములు విని ఉన్నారు ఈ యొక్క వాక్య సందేశాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు వీక్షించండి ఇంకా ఈ కార్యక్రమం గురించి తెలియని వారికి తెలియచేసి మీరు వారు కూడా విని ఆశీర్వదించబడేలాగున ఈ కార్యక్రమం గురించి తెలియచేయండి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మరియు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ప్రసారం అవుతుంది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అలాగే మీకేమైనా వాక్య సంబంధమైన ఆసక్తులు అనుమానాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న మా ఫోన్ నెంబర్లలోనూ అలాగే పాస్టర్ గారి ఇమెయిల్ అడ్రస్ కూడా మీకు క్రింద ఇవ్వబడుతూ ఉన్నది దానితో వారిని నేరుగా సంప్రదించవచ్చు ప్రభు మిమ్మలను దీవించునుగాక ఆమెన్